എവരി വൺ നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് ക്യു എൽ അരിത്മാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ അരിത്മാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതായത് അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സെട്ര അങ്ങനത്തെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അരിത്മാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ അറ്റ്മാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പെർഫോം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഇൻ എസ് ക്യൂൾ ഡാറ്റാ ബേസ് എസ് ക്യൂൾ ഡാറ്റാ ബേസിനകത്തുള്ള ടാബിൾസിൽ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റയിൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ അറ്റ്മാറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പെർഫോം അഡീഷൻ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ ന്യൂമറിക്കൽ ഓപ്പറൻസ് ന്യൂമറിക്കൽ ഓപ്പറൻസിൽ അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഡിവിഷനും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ദ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ എസ് ക്യു എൽ പെർഫോം ദ അഡീഷൻ ഓൺ ദ ന്യൂമറിക്കൽ ഡാറ്റ ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ടേബിൾ ഇൻ എസ് ക്യു എൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ആഡ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് two columns of the same table by specifying both the column name as the first and second operand adayidu nammude sql database nagathu numerical values undengil ipo rendu kolathinagathu numerical values undu appo namukku oru kolathine oru first operand aayittum second kolathine second operand aayittum consider cheyidukonde thanne adu thammil add cheyan namukku kariyum adinaanu nammal ivada addition operator use cheynadu അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ മെത്തേഡിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ഈ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും വി ക്യാൻ ഓൾസോ ആഡ് ദ നമ്പേഴ്സ് ടു ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സ്പെസിഫിക് കോളം അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് കോളം ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എസ് ക്യു എൽ അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നെന്താണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് കോൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോളംസ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെലക്ട് ഓപ്പറൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് ഓപ്പറൻറ്റ് ടു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോളം നെയിം വണ്ണ് കോളം നെയിം ടു ആണ് ഓപ്പറൻറ്റ് വണ്ണും ടുവും അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സാണ് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരിക കാരണം ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മളവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം എംപ്ലോയി ഐ ഡി എംപ്ലോയി നെയിം എംപ്ലോയി സാലറി എംപ്ലോയി മന്ത്ലി ബോണസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് വരുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയത് എംപ്ലോയി സാലറിയും എംപ്ലോയി മന്ത്ലി ബോണസുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് രീതിയിൽ അഡീഷൻ ചെയ്യാം ഒന്നെന്താണ് എംപ്ലോയി സാലറിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മന്ത്ലി ബോണസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ളതെന്ന് എടുക്കുന്നത് എംപ്ലോയി സാലറിയാണ് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാം എംപ്ലോയി സാലറി പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഉള്ളത് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഉള്ള ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഒരു കോളത്തിലുള്ളൊക്കെ അതേ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യും അതെന്ന് എല്ലാത്തിലേക്കും ആ ഒറ്റ എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം ആ ടെൻ തൗസൻഡ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ടൈമിൽ എല്ലാവർക്കും സാലറി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സാലറി ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കുറച്ച് ഫ്ലോപ്പായി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഒറ്റ കോളം വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി
അതായത് അവിടെ നമ്മൾ എംപ്ലോയി സാലറി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ആ സാലറിയിലേക്കൊക്കെ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പെട്ടെന്ന് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പോയിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു കൊറ്റ കുറി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് അത്രയും ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് രണ്ടാമുള്ള ആളുടെ കൊടുത്തത് ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പനീൻ്റെ എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എത്രയോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിസ്കി ടാസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒറ്റ കുറി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എസ് ക്യു എല്ലിനകത്ത് ഇത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ദ സെലക്ട് എംപ്ലോയി സാലറി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആസ് എംപ്ലോയി ന്യൂ സാലറി ഫ്രം എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് അതായത് എംപ്ലോയി സാലറി എടുക്കുക കോളം അതിലേക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എംപ്ലോയി ന്യൂ സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രം എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ടേബിളിൻ്റെ പേരെന്താണ് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ദ എംപ്ലോയി സാലറി അല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ദിസ് കോറി വി ഹാവ് പെർഫോംഡ് ദ എസ് കെ എൽ അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ സിംഗിൾ കോളം ഓഫ് ഗിവൺ ടേബിൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ കോളത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ കോറി വെച്ചാൽ എത്ര ലെങ്ത്തുള്ള ടേബിളാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസിലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ബോണസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ആഡ് ദ സാലറി ആൻഡ് മന്ത്ലി ബോണസ് കോളം ഓഫ് ദ എബോ ടേബിൾ ആ ടേബിളിനകത്ത് എംപ്ലോയി സാലറി ഉണ്ട് മന്ത്ലി ബോണസും ഉണ്ട് അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള കുറിയാണ് താഴെ പറയുന്നത് സെലക്ട് എംപ്ലോയി സാലറി പ്ലസ് എംപ്ലോയി മന്ത്ലി ബോണസ് ആസ് എംപ്ലോയി ടോട്ടൽ സാലറി ഫ്ലം എംപ്ലോയി ടേബിൾ അതായത് എംപ്ലോയി സാലറിയും എംപ്ലോയി മന്ത്ലി ബോണസും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിന് എംപ്ലോയി ടോട്ടൽ സാലറി ആക്കിയിട്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ടേബിൾ ഏതാണ് എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇൻ ദിസ് കൊറി വി ഹാവ് ആഡ് ടു കോളംസ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഓഫ് ദ എബോ ടേബിൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് രണ്ട് കോളംസാണ് ആഡ് ചെയ്തത് നേരത്തെ കോളത്തിലേക്ക് വാല്യൂ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഇത്രയാണ് അഡീഷൻ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഒരു ഐഡിയ വേണം ബേസിക് ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ സിമ്പിൾ ആവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് രണ്ട് വരിയല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷേ അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു സിൻഡാക്സ് പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അത് ഈസിലി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയി സാലറി എന്നുള്ളത് അവിടെ അണ്ടർ സ്കോർ വരെ ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിങ്ങ് എക്സാമ്പിൾ കുറി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഫ്ലോപ്പായി മാറി പിന്നെ നമ്മൾ ഫെയിൽ ആകുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരും അപ്പോൾ ഈ കുറി പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈനേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ പഠിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സിൻഡാറ്റിക്കലായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയണം അവിടെയാണ് അവരുടെ മിടുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഞാൻ അത്രയും ചെറിയ കുറിയാണ് അത്രയും സിമ്പിളാണ് പ്രാക്ടിക്കലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ സിമ്പിളാണെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ആ ഒരു റൂള് ഫോളോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ പ്രോഗ്രാം സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് കാണുമ്പോഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേ എന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അഡീഷനും സബ്സ്ട്രാക്ഷനും കൂടെ ഒറ്റ വീഡിയോ ആയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പകരം അഡീഷൻ കുറച്ച് കാണുമ്പോഴേക്കും ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെറുതെ കംപ്ലീറ്റ് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് കാണാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അഡീഷൻ ഓപ്പറേറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ തോന്നുന്നു അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് കുറി ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു പേർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ടോ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റർ